Ehi hey, sono Aliuppa, ciao a tutti e benvenuti al corso di svedese, questa è la lezione numero 9! Oggi vi parlo della seconda coniugazione dei verbi svedesi, siete pronti? La seconda coniugazione rispetto alla prima è un pochino più cattivella, non così tanto però merita una certa attenzione. Vediamo adesso quali sono le caratteristiche generali di questa coniugazione. Considererò due verbi, il verbo at feglia, che vuol dire seguire, e il verbo at schöpa, che vuol dire comprare. I verbi della seconda coniugazione hanno la radice e quindi l'imperativo che terminano sempre in consonante. Esempio, feuille, segui, segui, sche, compra. In questa coniugazione l'infinito si forma aggiungendo una A alla radice, at feuille, at schöpa. Il presente si forma aggiungendo ER alla radice. Feuillier, schöpe. Veniamo adesso alla parte un pochino più difficile. La seconda coniugazione si divide in due sottoconiugazioni, la coniugazione 2A e la coniugazione 2B. In alcuni verbi il preterito si fa aggiungendo di e, per esempio feide, invece eh, in altri verbi, i verbi appartenenti alla sottoconiugazione 2B, il preterito si fa aggiungendo una T e una E, quindi un T, per esempio SHT. Il supino si forma aggiungendo una T alla radice, FÖLIT SHT. Ma quando il preterito si fa con di E e quando con T E? Bella domanda! Esistono delle regole, come al solito! coniugazione 2A, i verbi della seconda coniugazione la cui radice termina con una consonante sonora. È una consonante che eh, porta a vibrare le corde vocali. G, 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 G. Yeah, 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 yeah. Vedete, o meglio, sentite, le corde vocali stanno vibrando. Quali sono queste consonanti? D, G, doppia G, J, L, doppia L. M, doppia M, N, doppia N, R, V. Verbi che terminano in G, ad esempio at ring, radice ring, presente ring, preterito rinde, supino rinds. Verbi che terminano con due G, ad esempio at bugga, costruire, radice bug, presente bugge, preterito bugde, supino bugt. Verbi che terminano in J, ad esempio at beia, coniugare, radice bei, presente beier, preterito beide, supino Bait. Verbi che terminano in L, ad esempio anmela, annunciare, radice anmel, presente anmeler, preterito anmelde, supino anmelt. Verbi che terminano in doppia L, ad esempio at fulla, riempire, radice ful, presente fuller. Preterito fülde, supino fült. Verbi che terminano in M, ad esempio at vam, riscaldare, radice vam, presente vam, preterito vamde, supino vamt. Verbi che terminano in N, ad esempio at nemna, nominare, radice nemn. Presente nemne, preterito nemde, supino nemt. Verbi che terminano in v, ad esempio at lieva, vivere, radice lev, presente lieva, 
Pretérito, lévde. Supino, lévde. Vediamo adesso alcune particolarità della coniugazione 2A. Verbi che hanno la radice in R. In questi verbi il presente corrisponde alla radice. Ad esempio, at shara, guidare, radice, shar, presente, shar, preterito, shade, supino, shat. Radice terminante in vocale più di. Questi verbi al preterito hanno una doppia d e al supino una doppia t. Ad esempio, verbo at betuda, significare, radice, betud. Presente, betuder. Preterito, betudde. Supino, betut. Radice terminante in consonante più di. Questi verbi si limitano ad aggiungere una E al preterito e perdono la D al supino. Ad esempio, verbo at anvenda, utilizzare, radice anvent, presente anvender, preterito anvende, supino anvent. Verbi terminanti in doppia M, questi verbi perdono una delle due M al preterito e al supino e all'imperativo. Ad esempio, verbo at glem, radice glem, presente glem, preterito glemde, supino glemt. Verbi con radice terminante in doppia N, perdono una delle due N al preterito e al supino. Ad esempio il verbo at shenna, conoscere, radice shen, presente shenna, preterito scende, supino shent. Ci sono alcuni verbi poi che hanno nella radice una e oppure una e e che poi terminano no, nella radice con eh, lj oppure nj, ad esempio il verbo veglia, cioè scegliere, la radice è veglie, il presente è veglie, al passato poi si trasformano in valde e valt. Un verbo poi molto particolare è il verbo at bera, che in svedese si utilizza per rendere quello che in inglese è il verbo shall, all'infinito è at bera, la radice è ber, il presente è ber, il preterito è bude e il spino è but. Arriviamo adesso alla coniugazione 2b. You look tired, like really tired. La radice di questi verbi termina in consonante sorda. Sono consonanti sorde quelle consonanti che non determinano la vibrazione delle corde vocali. K, CK, P, doppia P, S, doppia S, T e X. K e CK. Ad esempio il verbo at tenka. Pensare, radice, tank, presente, tanker, passato, tankte, supino, tanked, verbo trucca, spingere, eh, radice, truc, presente, trucker, preterito, tructe, supino, trucked, p, ad esempio, verbo at yelpa, aiutare, Radice yelp, presente yelper, preterito yelpte, supino yelpt. Doppia P, ad esempio il verbo clippa, tagliare, radice clip, presente clipper, preterito clipte, supino clipt. S, ad esempio nel verbo attresa. Viaggiare, radice reas, presente reeser, preterito reeste, supino reest. Doppia S, ad esempio, acciussa, baciare, radice chus, presente chusser, 
pretérito schuste supino schust x ad esempio at vexa crescere radice vex presente vexer pretérito vexte supino vext come ad esempio nel verbo at kröna incoronare radice krön presente kröner pretérito krönte supino krönt per fortuna sono poche ragazzi per fortuna radice terminante in vocale più t questi verbi raddoppiano la t al pretérito e al supino ad esempio, verbo at meta, incontrare, radice met, presente meter, preterito mette, supino met, radice terminante in consonante più t. Per fare il preterito mi limito ad aggiungere una e, mentre non aggiungo nulla alla radice per fare il supino. Ad esempio il verbo at yifta, sposare, radice yift. Presente, yifte, preterito, yifte, supino, yift. Il verbo at yera, fare, presente, yer, preterito, jude, supino, jut. Verbo at ha, avere, presente, har, preterito, hade supino haft verbo at heta chiamarsi presente heta preterito hette supino hetat verbo at kunna potere presente kan preterito kunde supino kunnat il verbo at seia dire presente seier passato sa so. supino sat Verbo at selia, vendere, presente, seller, passato, solde, supino, sold. Verbo at veta, sapere, presente, veat, preterito, viste, supino, vetat. Verbo at viglia, volere, presente, vil, passato, ville, supino, velat. Ragazzi, anche per oggi è tutto, anche questa volta ho scritto il pdf della lezione che manderò a tutti quelli che sono iscritti alla mailing list. Se volete iscrivervi alla mailing list del gruppo di Svedese, eh, mandate un'email a imparadosvedese.gmail.com L'unica condizione che vi pongo per poter ricevere le dispense è essere iscritti al mio canale di YouTube, quindi quando scrivete al l'indirizzo email che vi ho appena fornito, allegate una foto che attesti la vostra iscrizione al canale. Eh, ragazzi, io sono Cotto, non so voi, quindi vi auguro una bellissima eh, giornata o una bellissima serata e alla prossima! Hello!